Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học động từ số 13 Chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ học 100 động từ Và động từ số 13 của chúng ta đó là động từ Pradach à, Thế nào gọi là học tiếng Nga qua động từ? Trên thực tế, nếu không có động từ thì chúng ta sẽ không nói được tiếng Nga Không diễn tả được những cái ý định chúng ta muốn nói hàng ngày Tất nhiên, câu có thể không có động từ Nhưng mà câu có động từ thì bao giờ cũng là câu đầy đủ và hoàn thiện Và có lẽ là nó mang nhiều ý nghĩa nhất à, Vậy thì à, chúng ta có thể hoàn toàn học Tiếng Nga qua động từ, học từng động từ trong từng ngày. Mỗi ngày các em học một động từ. Sau khi học 100 động từ thì các bạn đã có đủ kiến thức để có thể giao tiếp hàng ngày được. À, như vậy là à, ngày hôm nay chúng ta sẽ học động từ Pradavach là động từ bán. Bán hàng, à, bán thực phẩm, bán quần áo, bán nhà cửa, bán xe cộ, vân vân. À, xin nhắc lại là chúng ta đã học động từ mua rồi. Nếu như ai chưa kịp học động từ mua thì chúng ta sẽ xem lại các video trước trong playlist là 100 động từ tiếng Nga. À, như vậy là à, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem Động từ Pradavach là động từ bán hàng Bán nói chung, bán cái gì cũng được Bán kể cả con chó, con mèo Thế và động từ Pradavach sẽ có hai định dạng Pradavach và Pradach à, Thế nào gọi là Pradavach? Pradavach đó là động từ thể chưa hoàn thành Thể chưa hoàn thành của chúng ta à, Trong một trong những bài trước chúng ta đã cùng nhau học thể của động từ à, Là động từ trong tiếng Nga bây giờ cũng có cặp Mà là động từ thể hoàn thành và một động từ thể chưa hoàn thành Ý nghĩa sử dụng của nó như thế nào Đã nói rất kỹ ở trong cái bài đó Nếu em nào muốn hiểu kỹ hơn Thì mời các em sẽ xem bài số 4 Tức là động từ số 4 Chúng ta gọi chữ động từ số 4 Và ở trong đó có từ thể à, Có à, nội dung thể của động từ Vậy thì ở đây chúng ta có động từ Pradavach Và cách chia của nó sẽ như thế nào Động từ Pradavach đó là dạng động từ Có đuôi A vạch À, chúng ta biết rằng trong tiếng Nga có hai nhóm chia động từ là nhóm 1 và nhóm 2 Nhưng mà còn có những cái nhóm nhỏ à, khi mà các đuôi của động từ nó giống nhau Ví dụ như là dạng động từ của đuôi Avat là một trong những dạng động từ chia à, cũng rất thú vị à, Để chia động từ của đuôi Avat chúng ta chỉ cần bỏ Vat đi thôi Còn lại A ở đây chúng ta còn cái gốc Prada Sau đó thì chúng ta sẽ ghép vào cái đuôi của à, động từ nhóm chia 1 à, Thế như, như vậy là chúng ta ở đây là cái gốc của nó chỉ còn có tiếp đồ ngữ đây là pro gần như là như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là động từ cho còn có cái thân từ là prada và chúng ta sẽ cùng nhau ghép vào cái đuôi từ của ngôi thứ nhất à, chúng ta sẽ ghép vào đó là prada you à đó prada you à đó chúng ta sẽ cho cái này màu khác nhé để cho chúng ta thấy nó có sự khác biệt à đó giá yeah. Pradayu, giá, Pradayu, à đó. À, do là trọng âm nó rơi vào đằng sau, cho nên là à, khi sang ngôi thứ hai, tươi, Pradayos, tươi, Pradayos, on Pradayot, on Pradayot, mười Pradayom, mười Pradayom, vui Pradayoche, vui Pradayoche, à nhỉ Pradayut, à đó là động từ Pradavat của chúng ta, à, Pradayut, à, trọng âm rơi vào âm. Âm yut. À đó à, Thế vậy thì động từ đây là động từ thể chưa hoàn thành Cho nên khi các em muốn nói rằng là Tôi đang bán cái gì đó Thì chúng ta sẽ dùng động từ Prada vạch và chia ở thì hiện tại à, Định dạng chia này Là định dạng chia ở thì hiện tại à, Vậy thì à, Chúng ta có thể bán những cái gì nào Ya Prada yu dom Bán ngôi nhà Zont Bán một cái ô U chép nhích À, bán à, quyển sách giáo khoa Pradayu Ya Pradayu U Yupku à, Bán một cái váy Rubashku Bán một cái áo sơ mi Shapku Bán một cái mũ rét à, Chúng ta có thể bán ta và rưỡi là số nhiều Bán hàng Pradukti à, Là bán thực phẩm Masuni Là bán ô tô à, Đó à, Vừa rồi chúng ta cùng nhau chia động từ Pradavach Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem động từ Pradach nó chia như thế nào Ở định dạng Pradach này, dạng chia của nó khá đặc biệt. Nó giống như động từ Dach. Động từ Dach là động từ cho. Vậy thì chúng ta sẽ chia như sau. Ya Pradam. Ya Pradam. Tak. Pradam. Tui Pradash. Tui Pradash. Các em thấy cái đuôi của động từ này nó khá đặc biệt. Cho nên chúng ta phải nhớ nhé. Ya Pradam. Tui Pradash. On Pradam. Dust. À, dạng chia này khá khá giống với dạng chia của động từ yes là động từ ăn 
Nếu ai đã xem động từ ăn ở phía trước rồi thì chúng ta sẽ thấy động từ này chia cũng dạng tương tự như vậy. À, ngôi mươi nào? À, pra da jim với pra da di che và a nhi pra da dut. À thấy chưa nào? À, đó thì như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy đó là động từ à, pradach à, chia động từ pradach động từ pradach là động từ thể hoàn thành à, đó khi chúng ta chia ra thì nó sẽ ở thì tương lai vậy thì thông thường động từ thể hoàn thành người ta thường thường sử dụng nhiều hơn ở thì quá khứ nó chỉ cái hành động đã được thực hiện xong và chúng ta thấy rằng động từ à, pradach và pradavach sử dụng ở cách 4 trả lời cho câu hỏi sto bán cái gì Ví dụ chúng ta muốn nói là tôi bán yupku, rubashku, shapku thì chúng ta nhìn thấy đó là ở cách 4 đuôi a thành đuôi u và à, nó trả lời cho câu hỏi sto là bán cái gì. À, chúng ta cũng có thể là bán con gì? Ví dụ chúng ta bán con chim, bán con chó, bán con mèo. À, trong trường hợp đó chúng ta sẽ trả lời là cavo, cavo ti pradayos có bán cái gì đây? Con gì đây? Ya pradayus sabaku, tôi bán con chó. Ya pradayu koshku, tôi bán con mèo. À đó. Mấy năm nay là như vậy. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau xem xong cách chia à, động từ Pradavach và động từ Pradach. Đồng thời, chúng ta đã xem xong cách sử dụng. Bây giờ, mời các bạn sẽ sang phần thứ hai. Chúng ta sẽ cùng nhau à, xem một số ví dụ. Trong phần ví dụ này, chúng ta sẽ chia làm hai phần. À, phần một là phần sử dụng câu với động từ Pradavach. Động từ Pradavach chúng ta hiểu đó là động từ thể chưa hoàn thành. Nhiê sa vết sen nơi vịt. Chúng ta có các mẫu câu. Sto tư Pradayos. Câu bán cái gì vậy? Я продаю одежду. Ты bán quần áo. Вы продаете юбки. Anh chị có bán váy không? Конечно, я продаю и юбки. Lẽ dĩ nhiên, tôi bán cả váy nữa đấy. Ты продаешь продукты. Кто продает продукты? Ai bán thực phẩm vậy? Я нет, tôi không bán. Я не продаю продукты. Tôi không có bán thực phẩm. Anna nhi pradayot producti. Anna không bán thực phẩm à? Đã, vrodi Anna pradayot có. Hình như là cô ấy có bán. Chúng ta có từ vrodi. Hình như là cô ấy có bán. Asto valia pradayot. Thế còn valia thì bán cái gì? Đây là cô valia của chúng ta. Vô thế tớ valia. Sto Anna pradayot. Sto Anna pradayot. Sto valia pradayot. Valia pradayot producti. Valia pradayot producti. Valia đang bán thực phẩm, à đang bán hoa quả. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem những ví dụ về động từ Pradavach. Bây giờ mời các bạn sẽ xem ví dụ với động từ Pradach là động từ thể hoàn thành. Chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa của nó khác hẳn nhau. À, trong những ví dụ này là chỉ cái hành động đang xảy ra ở thì hiện tại. Và đây là chúng ta đã có những câu với động từ Pradach. Pradach là thể hoàn thành. À, thông thường động từ Pradach là động từ thể hoàn thành sẽ được sử dụng ở thì quá khứ và nó chỉ cái hành động đã bán xong rồi và có kết quả rồi. À, chúng ta nhìn thấy một cô gái bán một cái ô tô, thế và cô ấy đã thu được tiền rồi. À, cô ta sẽ nói là gì nào? Chúng ta hỏi cô ấy, từ Pradala Svayu Mashuno, có bán cái xe ô tô của mình rồi à? Da, ya Pradala Mashuno, đúng rồi, tôi bán cái ô tô rồi. Skonka Yubak, từ Pradala Chira. Ở đây có một cái lỗi nhỏ nhỏ thì nó sẽ sửa lại. Ở đây là từ tư. Ừ, tác vụt. À, tác ở đây phải là từ tư. À, chúng ta sẽ viết là tư. À, đó. Và nó là số 8 thôi đấy. Tác vụt. Như vậy chúng ta đã sửa xong cái lỗi rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc nào. Sko lịch cờ yu bậc tươi prada lá chết ra. Ở đây chúng ta sử dụng động tư thể hoàn thành. Nó chỉ rằng là hành động đã thực hiện và có kết quả. À, vậy thì trong trường hợp chúng ta muốn hỏi là cậu bán được bao nhiêu cái váy ngày hôm qua? Người ta sẽ trả lời, hôm qua tôi bán được 50 cái váy. Có nghĩa là bán được rồi, à, khách hàng lấy về rồi và à, lấy váy đi rồi và chúng ta đã thu được tiền rồi. À, thế thì chúng ta sẽ nói là Chiraya Pradala Pidisat Yubak Hôm qua tôi bán được 50 cái váy. À, ta vội. Sconk cầu Yubak từ Pradala Chira Chiraya Pradala Pidisat Yubak À đó, từ Pradayos Voi Dom Cậu đang bán nhà của mình đây à? Ở đây chúng ta nhìn thấy đây là động từ thể chưa hoàn thành Và nó chỉ cái hành động đang diễn ra Ý nói rằng là cái người bán nhà này, à, Muốn bán cái ngôi nhà này vẫn đang thực hiện cái việc đó Từ Pradayos với Dom Cậu đang, vẫn đang bán ngôi nhà của mình đấy à? Dạ yêu vô sẽ Pradao Tôi bán nó rồi À chúng ta nhìn thấy đây là à, Cái động từ này động từ thể hoàn thành 
Lá tinha cái hành động đã xong rồi. Eu sẽ pra down e pra pium se dengue. À, thế là tớ đã bán cái ngôi nhà của mình rồi và đã uống rượu hết cái số tiền đó rồi. À, như vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy động từ thứ hai. E pra pium, pra pium, động từ pit là uống và pra pium là uống hết rồi. À, động từ thể hoàn thành. Nó chỉ rằng là đã bán xong nhà rồi và cũng đã đem tiền, hết tiền đi uống rượu hết rồi. À, không còn cái gì nữa. À, nó chỉ như vậy để chúng ta thấy rằng là gì? Đó là cái hành động mà thực hiện, à, được thể hiện bằng động từ thể hoàn thành. Nó chỉ rằng là cái hành động đã được à, thực hiện xong và nó có kết quả rõ ràng. Rằng là anh chàng này đã bán xong ngôi nhà của mình và đem hết tiền đi uống hết rượu rồi. À, đi uống rượu hết tiền rồi. À, thế là nó chỉ rằng là bây giờ anh, tặng, anh chàng không còn cái gì nữa. À, đó, thì như vậy là đó là cái ý nghĩa của việc sử dụng động từ thể hoàn thành. Tôi vui pra đầy chứ, cậu bán cái gì đây? À, động từ đây là động từ thể chưa hoàn thành, động từ prada vạch. À, ý nói rằng là cậu đang đứng để bán cái gì đây? À, anh chàng trả lời, yep, siêu prada, tôi đã bán hết rồi. Bán chẳng còn cái gì cả. E chi pier u minha ni chiu nhiet, bây giờ tôi chẳng còn có cái gì nữa cả. À, e u re ni chiu ni prada yu, và bây giờ tôi chẳng bán cái gì nữa cả. À, ý nói như vậy. À, thế có nghĩa là à, chúng ta nhìn thấy đây là động từ thể chưa hoàn thành, còn đây là động từ thể hoàn thành. Nó chỉ rằng là cái hành động của anh ta đã kết thúc và có kết quả rằng là anh ta bán xong hết hàng rồi tiền đút túi hết rồi bây giờ anh anh ta đứng và không còn cái gì để bán nữa thế và anh ta nói rằng là omi nhát sichet như chiều vôi nhét bây giờ tôi không còn cái gì cả yeah u rê như chiều vôi như predayu và tôi đã không đang bán cái gì cả nữa à đó cái là anh ta đứng chơi thôi đấy như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem hai động từ pradavach và pradach à đó là hai động từ mà chúng ta rất hay sử dụng ở trong đời sống ở đây thì nó đã giảng khá kỹ cho các em nghe về cách sử dụng động từ thể chưa hoàn thành và động từ thể hoàn thành vậy thì hy vọng rằng trong quá trình là trong quá trình nói tiếng nga các bạn sẽ không bị lẫn lộn khi nào thì dùng động từ thể chưa hoàn thành và khi nào dùng động từ thể hoàn thành để thể hiện cái ý của mình cho nó đúng nhớ nhé à, thế và nếu như các em muốn thầy làm trước cho các em nghe động xem động từ nào thì các em hãy comment xuống bên dưới và em nào chưa kịp bấm đăng ký kênh các em hãy cố gắng bấm đăng ký kênh đồng thời là bấm like nếu các bạn thích video và nhớ là comment cái gì đó ở bên dưới một chữ gì đó cũng được nhé à, một chữ ok hoặc là một chữ hay quá một chữ cảm ơn thầy vân vân này khác thì tất cả những cái comment của các bạn chỉ một vài chữ nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà nó có tác dụng rất lớn trong cái việc là à, sẽ triển khai mở rộng thêm cái thị trường à, cái à, số lượng khán giả cho các video và youtube sẽ đánh giá là chúng ta sẽ có một có một cái video tốt cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong các video tới các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên. Bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.